தமிழகத்தில் பதிமூணு மாவட்டங்களில் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் நிறுவுவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கு மாநில அரசாங்கம் அதை ஆதரிக்குது அந்த பதிமூணு மாவட்டங்களை சார்ந்த விவசாயிகள் தொடர்ச்சியாக கடந்த சில மாதங்களாக எங்கள் விவசாய விளைநிலத்தில் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அங்கே விவசாயம் பண்ண முடியாது ஒரு நானூறு கேவி ஹை டென்ஷன் பவர் அது விவசாயம் பண்ண முடியாது விவசாயிகள் பாதிப்போம் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் அழிஞ்சிரும் ஆகவே உயர் அழுத்த மின் கோபுரமே வேண்டாம்னு நாங்கள் சொல்லலை அதை ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் நிலத்துக்கு அடியில் ஒரு பைப்பு மூலம் கேபிள் போட்டு நீங்கள் வந்து அந்த உயர் அழுத்த மின் கோபுரத்தை பதிலாக பைப் மூலம் கொண்டுகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு மாற்று ஆலோசனையை விவசாயிகள் சொல்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு ஏற்கனவே நிறு போடப்பட்ட அந்த கோபுரங்கள் போடப்பட்ட அந்த இடத்துல விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் எடுக்கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ரெண்டு நியாயமான கோரிக்கை உதாரணமாக பிஎஸ்என்எல்ல விவசாய விளைநிலத்தில் அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது நிறுவி இருந்து இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கோபுரம் போடுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு நான் வாடகை தராங்க அப்படி இதுவரையிலும் கோபுரத்தை கோபுரம் நட்ட இடத்துல பதிவு ப பதிஞ்ச இடத்துல வாடகை கொடுக்கட்டும் மற்ற இடங்களில் பதிமூணு மாவட்டத்திலே நிலத்தடிக்கு கீழே கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லி கோரிக்கை வைக்கிறாங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவரையிலும் பேசல நேற்று மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி விவசாய சங்கங்களுடைய தலைவர்கள் அழைச்சி பேசியிருக்காங்க பல எல்லா சங்கமும் சேர்ந்து தான் போராடுறாங்க அப்போ விவசாய சங்க தலைவர்கள் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணியை நேற்று சந்தித்து அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போது மந்திரி இந்த உயர் அழுத்த மின் கோபுரம் போட்டா விவசாயம் பாதிக்கும் ஏத்துக்கிறார் விளைநிலம் பாதிக்கும் ஏத்துக்கிறார் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் அழிஞ்சிரும் ஏத்துக்கிறார் ஆனா நாங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது இது வந்து மத்திய அரசாங்க திட்டம் அப்படி அப்ப நான் மத்திய அரசு என்ன இங்க வந்து நிலத்தடிக்கும் கீழே நிலத்துக்கு அடியில் அதை வந்து போட சொல்லி கேளுங்க ஏத்துக்குவாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பலதெல்லாம் சொல்றாரு ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் அனுபவம் இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக எரிவாயு குழாயை பதிப்பதற்காக மத்திய அரசாங்கம் திட்டமிட்ட போது ஒரு ஆறு ஏழு மாவட்டம் விவசாயிகள் போராடினாங்க அன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா என்ன சொன்னாங்கன்னா மக்கள் நலனை விவசாயிகளை பாதிக்கக்கூடிய எந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அது திட்டம் நின்று போச்சு அப்புறம் கையில் வந்து அந்த நிறுவனம் கோத்துக்கிட்டு போனாங்க அது வேற விஷயம் அப்படி இந்த மாநி மத்திய அரசாங்கம் செய்யறதுக்கு மாநில அரசாங்கம் நிர்பந்தம் கொடுக்கறதுக்கு தயக்கப்படுறாங்க இது பண்றாங்க நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சாக்குபோக்கு சொல்றாங்க ஏன் பண்ண முடியாது சென்னையில இருந்து போர்ட் பிளேருக்கு அந்தமான் தீவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டராவது வரலாம் அதுல பிஎஸ்என்எல் வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் போடுறாங்க கடலுக்கு அடியில அதுக்கு கீழே நிலத்துக்கு கீழே வந்து கேபிள் போடுறாங்க இது ஏன் போட முடியாது ஒரு கான்ட்ராக்ட் கம்பெனி கொடுத்தா ரெண்டு 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 மடங்கு மூணு மடங்கு நடக்கணும் செலவாகட்டும் அப்ப விவசாயிகள் பிரச்சனை சொன்னா மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் அலட்சியமா பாக்குறது ரொம்ப மோசமானது மோசம் ஏற்றுக்க முடியாது இதற்காக நேற்று கோட்டை முன்பு மறியல் செஞ்சு வந்த அந்த பதிமூன்று மாவட்டங்களை சார்ந்த விவசாயிகளை கைது செய்து உங்களுக்கு வந்து மண்டபத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஜனநாயக விரோதமானது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக கைது செய்யப்பட்டு மண்டபத்தில் வைத்துக்கொள்ள அனைத்து விவசாயிகளையும் விவசாய சங்கத்திலும் விடுதலை செய்யணும் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தது மின்துறை அமைச்சர் மாநில முதலமைச்சர் பதிமூன்று மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் போராடுறாங்கன்னா மாநில முதலமைச்சர் போராடக்கூடிய விவசாய சங்க தலைவர்களை அழைத்து பேசி அவர்கள் கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணுவதற்கு மாநில முதலமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்னு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில குழு சார்பாக நான் மாநில அரசாங்கத்தை வற்புறுத்துகிறேன் இந்த உயர் அழுத்த மின் கோபுரத்தால் விவசாயம் பாதிக்கும் விவசாயத்தை விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் ஆகியவே அந்த உயர் அழுத்த மின் கோபுரத்தை நிலத்துக்கடையில் கேபிள் மூலமாக போடுங்க என்று விவசாயிகள் விவசாயிகள் நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முழுமையாக ஆதரிக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக சட்டமன்ற கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்த இந்த நேரத்தில் இதிலே சட்டமன்ற கூட்டத்திலே மா முதலமைச்சர் மாநில அரசு வந்து அறிவித்து விவசாயிகளை விவசாயிகளும் விவசாயத்தையும் பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் மாநில அரசாங்கத்தை ஒருத